Então, pessoal, agora a gente vai dar continuidade uh, novamente. Uh, agora a gente vai criar, na verdade, o meu adversário ele vai ter uma reação diferente. Ele não só vai empurrar, como vai fazer uma reposição de guarda, tentando jogar a perna por cima do meu rei, para não deixar é, eu passar cruzando. Então, a gente vai fazer o mesmo movimento, tá? o mesmo movimento que a, que a primeira posição. Então, estou lá na guarda-aranha, tá com o lado esticado. É, a joelho aqui na, na junta do joelho, fecho meu cotovelo, estico para não deixar voltar mais essa, essa guarda-aranha aqui. Agora eu vou dar dois passos lateral. Lembra que o passo lateral tem que ser cruzado. Se eu avanço primeiro a perna do mesmo lado, ela consegue ter essa, esse espaço e consegue fazer uma reposição de guarda é, bem, bem antes. Então, cruzando, venho colando. O nosso primeiro movimento, né, o nosso adversário apenas empurrou aqui e aí eu consegui afastar e passar cruzando. Nesse momento agora, Uh, ele não só vai empurrar, como vai esticar a perna e fazer a reposição por cima do meu peito para não deixar eu chegar na lateral. Então o movimento é bem simples. Tá? A gente vai trabalhar aquele drillzinho de Duck Under que a gente viu fazendo. Uh, lembra que precisa de muita atenção e precisa ter um certo. Como é que eu posso falar? Uma certa velocidade para fazer a troca. Se você fica muito parado e tenta fazer lento. Se o adversário acabar enrolando as suas pernas, você não consegue completar a posição. Então, tirei a aranha, vou de passo lateral, agora ela vai abrir a perna, para não deixar eu chegar. Agora eu vou soltar tudo. A minha mão que está na, nas pernas, eu vou soltar e vou trocar, vou fazer uma troca. Ó, faço uma troca, venho abaixando esse joelho, a minha outra mão já vem abraçando aqui a perna e venho cruzando o meu joelho abraçando, lembra de fechar bem o cotovelo, tá? E colar a cabeça, avança a outra perna, para não deixar me enrolar, chega na lateral, termina a posição aqui. Vou mostrar agora em outro ângulo para ficar melhor. Lembra do primeiro movimento? Ela só empurrou e ela, ela não deixou, ela não passou a outra perna por cima. E aí deu também levantar a perna e passar cruzando. Agora, no momento que eu cheguei na lateral, ela já veio é, ajudando com a outra perna. Agora eu vou fazer a troca. A minha mão que está na calça, ela já vem soltando a abração. Eu faço um mergulho, como se fosse um, um pato mesmo, mergulhando assim por dentro. Abraçando a perna, cruzo o meu joelho. Lembra dessa perna? Essa perna é a mais importante. Se eu deixo minha perna muito à frente, ela consegue abraçar minha perna e aí me botar uma fit. Né? Então, a partir do momento que eu abro, que eu deito e abraço, eu já venho jogando minha perna contra a lateral. Para distanciar mais ainda os braços dela. Vem usando, ou na lateral. Lembra de fechar bem, abraçar a perna. Eu não faço pegada na calça. Eu abraço a coxa. Fecho meu cotovelo, fazendo o quadril dela virar todo para o outro lado, dificultando a volta. Tenta voltar. Dificultando a volta. Abraça a cabeça. E termina a posição na lateral. O movimento é o seguinte. A gente criou a reação da reação. O primeiro movimento era ela apenas empurrou. E aí eu consegui passar cruzando. Agora o segundo movimento é, a partir do momento que ela só empurrou e ela conseguiu passar a perna por cima, e aí eu fiz a troca do Dunk Under. Que é o mesmo movimento que a gente viu trabalhando ah, do nosso drillzinho, né? Então, última vez. Vamos lá, até ela. Bom, desculpa, botou na guarda-aranha. Dou um, um coice aqui no joelho para facilitar mais essa essa minha pressão aqui, tá? Agora eu venho esticando para não deixar voltar mais a guarda né? Estico bem em cima da canela, dou dois passos lateral, cruzando, ela vai empurrar e vai querer a ajuda, ajuda da outra perna. Agora eu faço a troca da pegada da calça, venho mergulhando minha cabeça, abraço bem, livro minha outra perna para lateral, 
Então eu posso vir caminhando, giro todo o quadril dela para a lateral. Agora eu chego na lateral, abraço a cabeça, finalizamos a posição 